ചിമ്പ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് മൂന്ന് ടൂളുകളെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റ് ബക്കറ്റ് ഫിൽ ടൂൾ ഇത് നമുക്ക് പേജ് മുഴുവനായോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിലേക്കോ ഏതെങ്കിലും നിറം ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേജ് മുഴുവൻ ബ്ലാക്ക് കളറിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്യപ്പെടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനസ്സിലാക്കിയ സെലക്ഷൻ ടൂൾ പോലെയുള്ള സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിറം മാറ്റി നമുക്ക് മറ്റൊരു നിറത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻ ബക്കറ്റ് ടൂൾ എടുത്ത് ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമായി ഫിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിറം ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ബക്കറ്റ് ഫിൽ ടൂൾ അടുത്തതായി പരിചയപ്പെടുന്നത് ബ്ലെൻഡ് ടൂളാണ് ബ്ലെൻഡിങ് മീൻസ് ഒന്നിലധികം നിറങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക സെലക്റ്റഡ് ഏരിയയിലേക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബ്ലെൻഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ കുറേ ഓപ്ഷനുകൾ വരുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറെ ഒരു പിങ്ക് കളറിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക നിറം എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നിറങ്ങളിലേക്കായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്ലെൻഡ് ടൂളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ഈ ക്യാൻവാസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നീളത്തിലൊരു വര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് നിറങ്ങളും ചേർന്നിട്ടുള്ള അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ചേർക്ക ചേർത്ത തരത്തിലേക്ക് ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ വരയ്ക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ തമ്മിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കിഴിമേലാകുമ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ വരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാവുന്നു നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇതെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ വരുന്ന പ്രധാന ഒരു സംശയം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് നിറങ്ങൾ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലെൻഡിങ് ടൂൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് നിറം വരാൻ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറായും സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ തന്നെയാണ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് താഴെ ടൂൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്റ്റായി നിൽക്കുന്നത് എഫ് ജി ടു ബി ജി എന്ന ഗ്രേഡിയൻറ്റാണ് എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ബി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എഫ് ജി ടു ബി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്കുള്ള ഗ്രേഡിയൻറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ടതെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിങ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തിരിഞ്ഞു വരും അതിനുള്ള ബട്ടണാണ് ഈ തൊട്ടടുത്ത് റിവേഴ്സ് ആക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കുറേ ഗ്രേഡിയൻറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ടു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ഗ്രേഡിയൻ്റ് മാറി ഈ തരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി കളർഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണോ അത് അതിനനുസരിച്ച് വരുന്നുണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെയുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉള്ള അപ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാനത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തരത്തിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടാവും ഇനി അത് ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരാനും കാരണം ഇവിടെ ഷേപ്പിൽ ലീനിയർ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ഉണ്ട് ബൈ ലീനിയർ ഉണ്ട് തുടങ്ങി കുറേ തരത്തിലുള്ളതാണ്ട് ലീനിയർ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള രീതി ഞാൻ ബൈ ലീനിയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ നിറം വരുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും ഉണ്ടോ ബൈ ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നേരത്തെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു നിറവും മറുവശത്ത് അടുത്ത നിറവുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് റേഡിയലാണ്
അപ്പോൾ നിരവധി സ്റ്റൈലിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളോ പ്രത്യേക കളർ പാറ്റേണുകളോ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ ബ്ലെൻഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇവിടെയുള്ളത് കളർ പിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് കളർ പിക്കർ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ പിങ്ക് കളറാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഒരു നിശ്ചിത നിറം ഈ ഇമേജിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നിറം ഇവിടെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ നിറം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം ഈ കളർ പിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നതാണ് കളർ പിക്കർ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ നിറത്തിനനുസരിച്ച രീതിയിൽ അതവിടെ മാറുന്നുണ്ടാവും ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറുന്നുണ്ടാവും ഇനി നമ്മളൊരു ബ്രഷ് എടുത്തു വെച്ച് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിറമായിരിക്കും വരിക കളർ പിക്കർ എടുത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടെ മാറുന്നുണ്ടാവും ഇനി ബ്രഷ് എടുത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നിറമായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക നിറം നമ്മൾ ക്യാൻവാസിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നിറം നമുക്ക് ഈ കളറായി സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കളർ പിക്കർ ഉപയോഗിക്കാം പലപ്പോഴും നമുക്ക് അത് ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സമയത്ത് ഇമേജിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയോ ആ കളർ ഇവിടെ മാറ്റിയെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കളർ പിക്കർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഇമേജിൻ്റെ ആ പ്രത്യേക നിറം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്തരത്തിൽ നിറങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മൂന്ന് ടൂളുകളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ബക്കറ്റ് ടൂൾ മറ്റൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ടൂൾ മറ്റൊന്ന് കളർ പിക്കർ ടൂൾ ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ അടുത്ത ടൂളുകളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് താങ്ക് യു